this week's program, we kick off the Kerry Cup season by introducing the players to the fans. We take a closer look at the season's results thus far, we meet the people who look after the team's well-being, and we chat to the cheetah's powerful hooker, Adrian Strauss. The Vodacom Free State Cheetahs began their APSA Curry Cup season by meeting the fans that had supported them through their testing Vodacom Super 14 campaign. Volkskat is the amtelike gedrukte media board van the Vodacom Free State Cheetahs. We have to think that today we have to lose and take an action where the players can take an action and as you can take an action on Volksblad, then you have a Cheetah flag today. Hier zou je inteken met vijf spelers wat aan tekeningen ideal. Het is een goede actie vandaag ook om je mensen opgewonden te krijgen. Voor de wedstrijd van morgen. Zoals jullie kunnen zien is het al reeds een paar voeten wat hier bij de tafel is. Zoals het waar opgewonden om die cheetahs vandaag hier te hebben. Het was nog altijd een van mijn dromen om met jullie mensen kennis te maken. Hulle is absoluut mijn helden en ik is van een klein dochterje af. Tot vandaag wat ik een oude rage vrouw is al. Als ik een groot, groot cheetah support het en wen of verloor, hulle sal my span bly al wakker. Al gebeur wat, ek geef nie om jy, hulle bly my span. Ek heb eindig van die dag is supporters ons voeding brong. Ek ben op die stadions en kaartjie verkoop. Dis was baie belangrik. Dis was meer as net die dag op die paviljoen. Ek ben in die week, hulle is nog steeds dier die week cheetah supporters. En dis nie net sata nie. So, vir ons is dit baie belangrik. Ek denk, vooral as ons een tykje het, as ons dag beseer is of so, is dit belangrijk om bykie terug te ploeg in die gemeenskap. Nee, dit is baie lekker om die bycheck is high point te kom koop. Van alles die cheetahs... Hier kom vir ons keier en ek wens hulle alle sterke toe vir vernachtse spel, win of verloor, ek bly het cheetah. Dit is een voorrecht om die supporters te ontmoet. As jy op die veld is, dan kan jy nie baie kans om die paviljoen te kyk. So, sikke daar om uit te kom na die winkelcentrums toe en die kie mense van aangezicht tot aangezicht te sien en te sien wie die ouwens is wat jou ondersteun en wat vir jy so hartstikke op die paviljoen. Dit is eindelijk een groot voorrecht om hulle te ontmoet en die kie met hulle te gesels. Die kap te met, een van my heroes op die back hier, die sort of, you know, it gives you the feeling of you coming to you know to the mall every weekend. It is eindelijk it is eindelijk ongelooflik om bietjie uit te kom en te kyk hoe die ondersteunings hoe die ondersteunings sy na die ehm spelers te kom vir aantekening en net so bietjie ehm met hulle ook te praat en net so en dat hulle ook weer na die games te kom en ja, dit is net ongelooflike ervaring. Om meer ondersteuning vir die Kerry Beker seisoen te werf, die man het ook het draai gemaakt by die Waterfront Mall. Ja, die is baie belangrijk vir ons, want ons ploeg een bykie weer terug na die gemeenskap toe om vir hulle ook so goed as moeilijk te maak om op die ouwe soort moed. En ek is baie trots op die span. Laas week het die bille het uitsteker gegaan, so ek is bitter trots. Ja, nee, dit is verseker belangrijk. Ek denk vir ons fans en allemaal is dit baie belangrijk. En dit is plek om iets terug vir die gemeenskap te kan gee om wat hulle vir ons alles geet in die sys. Dit is my baie groot voorrecht. Ons spring net die kiel bykie voor, want ons sê ons die karri beker in die einde van die haar vat. So, ons kan dit nou, maar jy weet, versie die volgende keer in die lange rij te staan nie. Ons maak ons stel ons aan blut aan die ondersteuners, en hy denk altyd, dit is goeie rij vat, so ek in die eer ons bykie buitenraad weekend, en dit is ongelukkig lekker om te sien, en dit is wel soveel verschijnende mense, dat het die sport van hy. Het is lekker vir ons om iets terug te geef vir ondersteuners, want altyd vir ons kom ondersteun, na een week om net bykie so te wees, om bykie saam een geest te skip in die bloempuntein. The Cheetahs began their season on home ground at Vodacom Park with a much-anticipated clash against the mighty Western Province. One, two, three! Yeah, it's a lot better. I think we should have to hold as long as possible by the Cheetahs. Het is behoorlijk fiks raak en denk ek aan met sy leiding, denk ek die Cheetahs gaan my beter bezig. Ek is vol vertrouwen in hulle en ek hoop alles aan die beste van hulle. Ek weet hulle gaan vertrouwen maak. De Bruin strijd om Bosman. Wat goeie aangeer. Ja, Snijman op sy voete onder, het was baie baie lang aangeer. En nou die vrystaan. Dit is baie spannend. Strijdom, dit is die eerste punte van die wedstrijd, het lijkt so. Komt nie, dit is Louis Strijdom. Daniller. Sit hom self achterna, en hy krij dit in die hand, en is Henny Daniller, is die ondersteuning daar, ja. Hy krij vir Tevis de Bruin, en is Tevis de Bruin in die hoogvlaag. Punte. Sien die grap en kie. Sterkskop. Maar, 
En lekker vloeien hier, dit is De Bruyne naar strijd om. Meijer Bosman. Hij probeert daar weer kom. Ja, je moet hier die hek komen. En strijd om. Zoek drie punten bij. Ons het niet afgerond nie en fout in ons halfgebied, zelfs binnen in jou. Op, hulle, op die an, ja, tien tree gaan Willem de Waalje straf. Ik denk ons het eerste helft een paar, paar fouten in ons gebied gemaakt en Willem het ons gestraf. Round 2 of the tournament saw Griekwas travel to Bloemfontein, but it would be a determined cheetah side they'd have to face and a magical performance by prop forward Goody Oostezen. We zal het doen. Ik loon zelf een hand ook weer niet in Griekwas, maar uh, nee, ons vol moet cheetahs, al die paard. Ik denk dat we gaan goed doen. Zoveel als in de eerste game die Kiefa's gevallen, maar ik denk het gewoon wordt op te tellen. So far it didn't suit me. Didn't go forward. Oh, Pretorius has thrown it away. This is going to be a try in the corner for Robert Everson. They won't catch him. Everson scores. Pleasing blue. It's going to be a penalty if it's not a try. They've gone over. Connie Estes is getting very close indeed. Over the line. Referee is going to go upstairs. Desperate defence from Karamaka and Roman Armour. It's on the boot at the moment. It's not on the ground. It's the pass away. De Brain floating it out to Yerbasan. Brilliant oh, work from Yerbasan. Knock away. Yes. That's the bonus point. Tertius Kass pops it up. Cardio stays in. He's got a hat trick. That's the man of the match. Uh, this is my first hat trick, so it feels good to score three times, three tries in the game. Following their great win against Griquas, the Cheetahs travelled to the capital in high spirits. Quite a battle ensued with young star Sias Eberson showing great nerve at the death, sealing a famous win. De Bruyne. Well, Danilla came on the short run. He's effective at breaching that gap, so is John Smith. Good defence by the Blue Bulls. Johnson, oh, that's a good timing of the run by him. Understanding with Chivas De Bruyne. Penalty has been won. And another successful penalty by Luis Stradham. Vipianel. Oh, has he got it against the post? That's a possibility in this area. Uh, well, uh, quite, uh, could well have used the yellow card right then and there. Class, he's could be a party in a, a few problems here for the Blue Bulls defenders. Tertius Class. He gives it a healthy boot over the crossbar. Look at Johnson, he's there. With Van der Best Tazen. No, that's not a bad move. It's going to be on here. Skipper Badenhorst. Skipper Badenhorst just made the scores level. Well, what about the vision of Ashley Johnson? Nothing on on the blind side. Had the guts to throw the long pass left. Yeah, it's not good, Drodsky. Can hardly bear to watch. It's sailing. It's sailing. It's sailing. Over! Ja, ons is geweest, je weet, ik kom in de te doen, die Bulls op loft is in de eerste helft en je weet, je moet voor 80 minuten spelen, je weet, en alle krediet aan die ouders, je weet, ons is voor 80 minuten, ik denk in de 81 e minuut, hij drie gedrukt, so, ja, ik denk dat is hoe we mensen elkaar weer kunnen winnen. Match day 4 pit the cheaters against the Sharks, who at that stage had faltered only once in their campaign, and what ensued was a battle royale. Home game is maar altijd een belangrijke game om te winnen. En dan in die aard van die zaak het is, oh, kijk naar vandaagse wedstrijd in die zaak, is het maar een geval van, oh, moet maar, wanneer die, die, die voorspelers moet maar domineren. Vaste vijf is maar die normale story. Ons het, ons, ons het goed begin en ons het uh, niet goed gespeeld in die WP nie. Ons het goed gespeeld in die blauwballen en ik denk vandaag gaan ons die zaak wees wie ons eindelijk is. Release black. De Bruin, ijs. Hij wordt teruggedijk, maar meneer Lawrence gaan dat terugbrengen. Hij voordeel is uh, niet benut nie. En Louis strijd om hierdie keer die cold tref. Oké. Okay. Ja, die vlaas omhoog. Steve, hop, Zakki! Break burden. Oh, sorry, sorry. Leaving the five before the ball thrown is a penalty. Dat is een voordeel, meneer. 
Kaks kopi daad ja tiedest on Brain ja ei saanud oma aktu. Ik denk dat het een type van wedstrijdplan gegaan. Uh, Plaks dat ons net aangehou aanval het en op die voorvoet gespeeld het, het ons die, die wedstrijd weer verderig en um, ons het voor die tijd gesê, ek kan nie vir die Sjaaks omgekeerde besit gee nie en dit is precies wat ons gedoen het en, en hulle het ons gestraf, ek bedoel spelers soos Ryan Kankowski is bekend al voorlaat, dit is sy sterk punt. The Cheetahs kept themselves strongly in contention, scoring six tries en route to a 45-30 victory over a determined Pumas team in Whitbank before preparing to face a young lion side at Coca-Cola Park. There's always pressure, you know, whether you're going for the semi-finals or whether you want to, to end top of the lock. Uh, we want to have a home semi-final, so there's a lot of pressure on us. Scored those three tries in one match and that uh, certainly helped his Caltero situation. Oh, at last. Let's take it here. 756 points for Luis Shea to make that 759. The Lions have left it a bit sort of open there. Good uh, control of the ball at the scrum time. Ah, oh, the first for scrum is awarded. I think it could be one of the locks you got over. Position for the Cheetahs to be in. Bosman uh, Danilla. Oh, just couldn't reach. It was a valuable tackle by Mimi. And there we go, try time. You bear again from Dorpies Lafrancy, Tau time. Oh, look, he's opened it up here for Killian. The chase is on. Can Killian outstrip them? Tanilla is there. Yonke is there. So too is well, look at this. Try time. Brilliant by Yanni Bossel. But Michael Killian was the man. Yeah, for sure, it's unac unaccepted, you know, we're uh, leading 10 points with uh, four, five, six minutes to go. It's, it's the third third game we've lost by that in, in that way, so we, we need to go back to the drawing board and talk about it, what, what, what the problem is. Having professional support staff in the modern game is no longer a luxury, it's a necessity. Team Dr. Ian Morris is the man the team calls on, not for just a quick diagnosis, but also to help prevent injury and illness. Obviously the main concern is to limit any further damage, so we've got to try and make a diagnosis as soon as possible and decide whether the player can continue or not. That's the main thing, obviously the coaches want to know as soon as possible as well, so um, when in doubt, yeah, unfortunately we do, we do take the guys off. Luckily as you get to know the players, you get a better indication of of, um, you know, you get a bit of communication going so they can help you out a lot and all that. And the main thing is obviously to try and identify the very serious injuries, particularly the neck and spine injuries, those are the ones you want to keep an eye for. Um, and then, yeah, we take it from there. Um, in the new stadium we've got everything we need. Um, obviously there's always room for a little bit of improvement here and there, but the basics are in place. And um, if you compare it to the other stadiums and other facilities around the world, it's pretty much on par. Hier is maar net die medische kamer waar ons die patiënten wat minder seer gekry het opneem. Misschien een skouerbesering, een enkelbesering, een kniebesering, wat geen bloed het nie. 
Zowel wordt hier onderzoek en ons kijkt dat al die goed recht is, die orthopeed wat aan dienst is, die dokter wat aan dienst is, so die nodige behandeling wordt hier geskiet en as sy met die hospitaal toe gaan, van die ambulance om en um, alles wordt gereel. En dan gaan ons hier naar die, hierdie vertrek is amper soos een klein theaterkie. Ons het al die goed hier so wat ons met steke kan inzet, hechtings kan doen, alles wat met bloed gepaard gaan, wordt in hierdie deel van die kamer gedoen. So in die kas is die hechtingsmateriaal, my instrumenten om die steke mee in te sit. Ek het steriele instrumenten wat reeds geautoklaveer is. Ek het een klein autoklaafie daar aan die kant, is het laag gewas is om te autoklaaf. So hier gebeur alles, ons kan lieve as de patiënt een hartstilstand kry, het ons ook al die toeristen wat nodig is daarvoor. An essential part of the medical staff is the team physio, because once injury has occurred, rehabilitation becomes the key process. And for the cheaters, it's JP Dutoy's task to ensure the players recover. Maandag gewoon ek na game man, kyk ons man na allemaal wat geseer gekry het en ons, um, ek en die dokter het saam met, het ons, het ons een kliniek wat ons uh, die beserings evalueer. Dit is maar gewoonlik uh, sachte weefselbeserings, so spierbeserings en maar meer gewrigsbeserings soos jy weet jou enkels en jou knie wat seer kry en dan so en dan moet ons gauw goed vinnige opsommingkie maak en besluit gauw goed vir die africhters wat uh, wie daar een moendlikheid is of wie uit gaan wees vir die volgende uh, game. Ah, ek denk het is belangrijk om dier um, dalk nie net altyd een fysiotherapie te behandel te word maar om te sorg dat die rechte goed gedoen word op die rechte tyd want uh, ligamentbesering kan as dit verkeerd gebeur soos Heinrich verkeerd na gekyk word kan dit rarig weer seer en dan begin die hele proces weer van voor af en dan kyk mens na 'n jaar of twee wat iemand uit is so uh, om die regte goed op die regte tyd te doen is belangrik en dan om weer so normaal as moontlik te funksioneer is 'n groot rol van die fisioterapeutse werk and as mentioned before, prevention of injuries is paramount, which means conditioning and fitness is essential. The man charged with that task is Neil Duplessis. We must the over 13 wedstrijden, and the super 14 must be can regular wedstrijd op wedstrijd. And you know that fat by the players are. So for sick must we all 100 percent day for every wedstrijd. And this is what conditioning is all about. It is about preventing the occurrence. En te verseker hy is, ons kan hom optimaal benut week in en week uit. Vooral weet, as mens nie baie diepte het nie, ons kan nie elke naweek, ons het nie twee spanne waarvan ons elke naweek en ons kan ris en dan net elke twee weekliks kan speel nie. Dit sal ideaal wees, maar ons moet verseker ons A-kategorie speler is recht vir elke naweek. Die PWM werk vir ons alles uit. Dit is, ons het al een lot verhaalluiste ingevul en hulle, hulle werk baie nou saam met ons, soos ek sê, ek werk vir hulle, so ons weet wanneer die spelers wat nodig. En daar is verskillende supplements wat ons gebruik van proteïne, van supplements wat ons voor en na gym gebruik, tydens oefeninge, voor en na oefeninge wat die spelers in die aandring. So dit hulle werk vir ons uit wanneer het ons wat nodig. Hulle kyk na die spelers en dan uh, werk ons vandaag wanneer moet ons wat sy type supplements drink, gedui, tydens oefeninge baie energiedrankies, na oefeninge wil ons vinnig herstel vir die volgende oefening. Uh, jy drink verskillende goed voor en tydens en na gym. So al die goed het hulle vir ons uitgewerk, waar, hoe gaan ons die spelers die beste kry, en dan uh, skryf ons dit vir die ouwens aan toe. But all these guys need support, and particularly in so far as conditioning goes. PVM has been a key sponsor to the Free State Rugby Union, ensuring that all the team's nutritional requirements are taken care of. Ons is betrokken sinder 2005. Um, Rassie het ons genade des tijds, waar Afrikter uh, geraak het, uh, so januari 2005 om betrokken te raak, as gevolg van die bestaan van sekere behoeftes. Uh, primair was dit uh, die bewus, die bewus uh, wording by die cheetahs dat, dat uh, die verskil tussen wen en verloor absoluut baie klein is. Dit is die eerste ding. Die tweede aspect was geweest dat op een erkenning raak en de, die belangrijkheid van sportwetenskap in, in al die facet en die rol wat dit speel in prestatie. Uh, die derde ding is ons allemaal het weet dat die, dat die uh, verskil tussen wen en verloor op die hoogste vlak baie klein is. Ons praat van 1, 2, 3 persoon. Ons betrokken net by die cheetahs. Vandaag is nie uh, net als een borg of als die verschaffen van zogenaamde supplementen enzovoorts. Nee, maar ons is gesubcontracteerd om die conditionering te behartig. PVM's interest with the team extends to beyond nutrition. The company is also involved on the fitness front, helping with the installation of specialized gym equipment used by the team at the Free State Sport Institute. In die uh, Vrijstaatse Sport Instituut 
uh, ons toegelaat om uh, die fysische en infrastructuurde faciliteit daar te gebruik. As deel van dit het ons natuurlijk uh, kom toeristing gaan aankoop, seker die toeristing is gebouw, ander toeristing is uit Amerika af ingevoer, wat, uh, wat belangrijk vir ons was het conditioneringsoorgen. Uh, mense moet besef dat um, die sportconditionering radikaal anders is as, as net gewone conditionering of, of iemand wat net oefen om gezond te wees. Dit is hoogst gespecialiseerd en vir is ook hoogst gespecialiseerde toeristing. Vir die toeristing wat, wat die topsport manne nodig het, uh, is nie toeristing wat jy in die commerciële gym omgeving krijg nie. Uh, met gevolg is ons hier destijds geskyf uh, paar jaar geleden naar die sportinstituut en in ons het uh, redelijk baie goeie faciliteite wat dit dan betreft. The guys at PVM are of course not only involved in the free state, a company with has wider reach also has wider responsibilities and is from time to time able to share advice, especially with the use of supplements endemic among young players. Why a very aspect that people don't always say, there is not something like a kids' oplossing. Success is not going to be Success is not going to be a pool, success is not going to be a cool drink, and success is not going to be a pool. You can play a role, but we've already talked about the context of our role. It's a leading role. Uh, ons raad, uh, ook aan, 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 aan hoerskool, uh, seens raak in supplementatie is om grondige ethische en wetenskapelijke reden sal ons nie net uh, die voor die voet gebruik van supplemente aanbeveel. In teendeel, of beveel het glat nie aan, slechts indien dit in een sekere context geskiet het. In die context is, oefen jy reg, eet, is jou basis die eetgewoond is reg, en dan, afhangend van wat sy ouderdom nie is, kan ons sekere producte begin aanbeveel. Maar, uh, Ek weet verseker, waar vind die mannetjies koop, koop goed by winkels, wat uh, ons vast betuig is hulle, hulle moors hulle geld. The man they call Utter in the City of Roses needs no introduction to Cheetahs fans. Adrian Strauss has become one of the best loved players in the province, a deserving springbok and a leader among his peers. We found out where it all started. Ik was op ABN in Flipolis in school geweest en ik uh, moet zijn mijn paard maar eindelijk aangesteek om rarig uh, van rugby te beginnen hou. En um, ja, daar had ik mijn liefde voor rugby ontwikkeld uh, van klein tijd af en maar van toen af nooit weer teruggekijk en het elke keer geniet om op het veld te draaien. Ja, ik denk rugby is nooit eindelijk voor mijn realiteit geweest. Nee, ik heb het net gespeeld om het te genieten. En um, in mijn trick toe ik eens als school kreeg wat rarig voor mij een verrassing was, het het, het, het voor mij uh, een werkelijkheid geworden. En van toe af het ik het begin rarig professioneel najaag en, en wil ik graag een professionele rugby speler worden. Ik is na school um, naar die billen toe, uh, bij alle academie gespeeld en um, toen ik het rarig bij geniet daar zo. Uh, maar hier is nader aan die huis, nader aan die plaas en um, ek het een goeie geleentheid die so gekry. En ja, die rugby is baie lekker hier, so ek is rarig blij, ek is terug. Hulle sê altyd, um, ons is een familie en ons braai saam en ons, ons is rarig um, na mekaar. En ek denk dit is rarig wat ons sterk maak en ons in die verlede dier moeilike tye en um, dier taai tye getrek. So ja, nie verseker, dit is, is ongelooflike familie by die Vrijstaat. Um, vir my was dit uh, die karibekers wat die Vrijstaat gewen het die laatste paar jaar. Um, om deel te kan wees van die groep, al, alhoewel ek nie altyd op die veld was nie as gevolg van beserings, En om laatste jaar in die finale te speel en, en kaptein te kon gewees, het was rarig vir my baie groot voorrecht. En um, net elke dag tot dag lewe hier so is rarig om tussen die ouwens te wees, is, dit is rarig net ongelooflike tyd. Ek moet sê, wat my, wat, wat, wat my opkry in die wedstrijd is, uh, klein persoonlijke oorwinnings. Um, of het nou iets in die lijn staan is, of het iets tegen jou teen staan, die opponent is, en of het is, ons was achter en, en, en dis alke persoonlijke ding, dat die mens die wedstrijd graag wil wen, en mens kruim gewen op die einde. So vir my is dit, dis al die klein persoonlijke, klein oorwinningkies, wat, wat mens nie altyd van weet nie, wat vir my baie kracht dra. Strauss made his international debut in July 2008, coming off the bench to face the Wallabies in a Tri-Nations match. Dit was ongelooflik gewees, dit is een droom wat waar word en um, ek kon het rarig hier geloo in die begin nie en dit is denk ek eerst na dat ek die wedstrijd gespeel het, het het een werkelijkheid van geword en het het ingesink. Ek denk um, dit is verseker die hoogste eer wat jy kan kry as een Zuid-Afrikaanse rugby speler. Dit is iets waarvan jy altyd droom as jy een kleins rugby speler is of een jong rugby speler is. So ja, dit is verseker die grootste eer en, en dit was vir my ook die grootste eer vir my loopbaan. Rugby might top Strauss's list of priorities, but it's not his only love. Ach, mys krij verskillende soorte peile. Jy krij um, die gewichte verskil van die punte en die peile ook. Ek denk, het hang maar baie af wat jy wil skiet. Jy krij ook verskillende type jaagpeile, wat ook weer, dit, dit hang af wat sy type wild jy wil skiet of wat jy wil jaag. En ja, mys krij baie verskillende soorte boe. En ek denk, dit is maar net een persoonlijke smaak, uh, waarvan jy die meeste hou. Ek het al een vlakvark geskiet en uh, hier of twee verskillende uh, bokspecies, maar glad nog nie genoeg soos ek graag wil nie. Ach, ek 
wil nie, ek wil nie gaan speel tot ek nie meer kan nie. Um, realistisch soos wat er met sy lijf nie meer hou nie, of tot jy nie meer gekies word nie. Ek is raarig baie lief vir die spel en ek denk dis wat my in die lewe op die oomlik. In the next episode, we join a supporters touring group to find out what the fans get up to on the road. For more information on the Freeze Day Cheetahs, log on to www.vodacomcheetahs.co.za. Until the next time, keep supporting.